na kujanga hadi hapa sasa hapa hata sasa ni kama sasa hapa ndio tuna nini sana hapa ndio tunapatanga sasa vizuri ndio hapa tunapataka kila kitu mboga hizo mboga sasa tunachukua anga tu tunaenda kuzinini kuzichagulia hata avocado tunachukua anga eh nikipata na kata nendaga na kata kama saa hizi hoho nitabeba hizi wasichana pia nilikuwa nimewapeana mhm waka pia nilipea tu mama huyu mama alikuwa ananipeanga vibarua mhm nikachukua watoto wasichana wawili nikampatia mm -hmm. akaniambia atanisaidia wasome lakini tena naye kuka nao watoto akakuwa pia anawatumia nilikuwa mm -hmm. nawafukuza usiku anawaambia ndeni mtafute pesa jua hapa mtakula kama mjaleta pesa mm -hmm. kwa hiyo tu kutoka kwenda kuzurura msichana mmoja akapata mimba vile mm -hmm. juu msichana akamtoa kwa na mimba akawafukuza aka akawaambia tokeni sasa mrudi kwa mama yenu mm -hmm. sasa mtoto alikuja akiwa mjamzito sasa tu niko na yeye amejifungua tu tukiwa na yeye mm -hmm. sasa shida badala ishe ni kuongezeka iliongezeka mm -hmm. mimi nateseka na watoto jua hata kuna wakati ilifika mm -hmm. sikuambia nikaenda nikanunua dawa ilikuwa tu hapa kwa nyumba mm -hmm. sasa nilikuwa nimeamua tu nijitoe uhai na watoto wadogo umsana mm -hmm. mkubwa nikamwambia mm -hmm. akae nika nikamwambia akae na watoto wengine hao wako upande wa western wakifanikiwa kukuja mm -hmm. aendelee kukaa nao mm -hmm. niko na sasa nijimalize tu na watoto wengine wadogo Mhm. Mm wasibaki wakimsumbua. Mhm. Mm maisha ya wajane ni maisha yenye changamoto chungu nzima. Peris Wanjiru ni mama ya watoto saba na Hana Hanani. Yeye na watoto wake wamelazimika kupata lishe kutoka kwa takataka. Karibu katika makala yetu ya My Story hii leo na mimi Kevin Phillips Momanyi na hii do story yao when I'm going to the name the kingdom come they will be done on other cities in heaven it does not into temptation but deliver us from evil for then the kingdom the power and the glory forever and ever amen kwa majina naitwa Peris Wanjiru nina watoto saba na nina miaka 37. Mhm. Mm Nimezaliwa upande wa Gatundu. Mhm. Mm Mali panaitwa Ishaweli. Mm -hmm. Karibu na president wetu. Mhm. Mm Jota ni karibu sana ni huwa nikienda kwa duka wanapitia kwa hapo kwa kwa gate. Mhm. Mm Ndio niende dukani. Mhm. Mm kwa hivyo ni majirani. Sisi ni majirani kabisa. Uh -huh. e. Na uko na ndugu na dada? Niko na ndugu na niko na dada. Mhm. Mm e. Ni Ni wawili. Uh -huh. Wako wapi? wako kama huyo mmoja anaishi upande wa Kibera. Mm -hmm. e. Na huyo mwingine? Mwingine anaishi mahali panaitwa Wanyi. Aha. Ndio. Wanafanya kazi gani? Au ni kutafuta tu kama kijana huwa tu ni au tu kurokota. Ma plastic anaenda nauza. Aha. E. Na wazazi wako? Wazazi wangu mimi nilizaliwa na mama anaitwa Cecilia Wangeshi. Mm -hmm. Alituzaa akawachana na wakawachana na baba akarudi kwao mm -hmm. kwao sasa ni huko Gatundu mm -hmm. sasa huko ndo tumelelewa mm -hmm. lakini sasa ilifika mahali mama akapumzika mm -hmm. tukiwa tu hapa Nairobi kuwa pia kukakuwa na mvutano mm -hmm. lakini tulienda tukamzika langata juu mandugu zake walikataa tuwezi mzika huko mm -hmm. kwao Gatundu kwa nini juu yeye walisema yeye ni mwanamke na waezi mpea mahali na pengine wewe umesoma mimi sijasoma vile lakini nilifanikiwa tu kufika kwa kidato cha nani. Oh, darasa la nani. Darasa la nani. Aha. E. Kamaliza. Kamaliza. Ni pengine labda ni zile shida za kinyumbani ama vipi? Shida za kinyumbani juu hata huko tumekuwa tu mama venye alitukua tu anatulelea huko kwao tulikuwa tuna shida mm -hmm. juu wakati mwingine tulikuwa tunafukuzwa mm -hmm. hata usiku na mandugu zake mm -hmm. tunaenda tunasaidiwa tuna majirani mm -hmm. so hata tulisoma tuna shida mm -hmm. eh. lakini ulipofika darasa la nane ukaacha shule nikaacha ukaanza kufanya nini sasa toka hapo sasa kutoka hapo mm -hmm. ni kuzunguka tu ni sasa nilikuwa niki mara nyingi sasa hata naitwa na watu kwa mashamba zao naenda na wasaidia ndio angalau hata tupate chakula sasa katika hiyo hali tu ya kutafuta mm -hmm. tutafuta vibarua 
ndio nikapatana na ambaye alikuwa mme wangu mm-hmm. akanichukua akanipeleka kwao mm-hmm. nikakuwa sasa tum, tum, akakani kama amenioa sasa mm-hmm. tumekuwa tunaye kwao mm-hmm. lakini sasa ikafika mahali yeye pia akagonjeka akafariki mm-hmm. kwa huo baada ya kufariki sasa mm-hmm. ndio nika rudi nika nini nikakaa kama nilimaliza kama mwaka mm-hmm. lakini kwa ile tu bado tu uko kwa kina mzee wakakuwa tu wananisumbua kwa hiyo mwaka mmoja nilikuwa napitia nikapitia mambo magumu sana mm-hmm. nilifika mahali wakaanza kunichapa wakanichapa mm-hmm. hata hii macho mm-hmm. kuna venye walini alinigonga kaka ni kama me, nini amefikia hiyo nini ya ndani mm-hmm. so hata sio nangi mm-hmm. sasa nikaona badala niendelee kukaa huko nikaona kuna wakati labda mm-hmm. watakuja tu hivyo wanipige juma maya wakukua yeye pia ndiye alikuwa wakati alikuwa alikuwa ananiteteanga lakini sasa pia yeye alikuja akafika mahali akapumzika mm-hmm. eh. na huyo ambaye alikuwa anakupiga ni nani ni ndugu yake mume wangu eh. na wanakupiga kwa nini walikuwa wananipiga juu kwa nikiwauliza mbona mnanipiga wanasema tu wewe toka uende juu hata mwenye alikuwa anafanya ukae hapa ayuko tena mm-hmm na hata kuna uwezekano ikiwa wewe ulifanya nini ulimaliza na kama wewe ndio ulimuua ndio upate kitu yoyote huku hata hakuna kitu yenye unaweza pata mm-hmm. wewe toka tu uende mhm toka uende kwenu na watoto pia wakakataa hata watoto mm-hmm. wakanifukuza nao mm-hmm. eh. na walikuwa nakupiga akitumia nini walikuwa wananikuna sasa kama huyo mmoja alinipiga juu alinipata jikoni na tulikuwa tunatukia tunatumia jikoni moja mm-hmm sasa kanipata kwa jikoni mmoja akachukua kuni akanitandika nayo sana lakini sasa huyo mwingine ni ngumi alitumia mm-hmm. akatumia ngumi akanichapa hii macho moja e. kwa hivyo ile jicho, jicho lako ili halioni vizuri halioni kabisa halioni kabisa kabisa hata nimejaribu kuna wakati wali naniuma nikienda hospitali wakaniambia lazima ni ni fanyo operation hiyo hiyo nini itolewe ati kuna kitu iliguzwa hapo sasa lazima itolewe mm-hmm. e na wakati wanasema kuwa ni wewe uli pengine wanakusingizia kwa wewe ni wewe ulimuua e. ndugu yao ndugu yao alifariki juu ya nini ndugu yao alifariki mm-hmm. juu alikuwa na ugonjwa alikuwa na diabetes mm-hmm. na pia alikuwa na ugonjwa alikuwa na shida ya maini mm-hmm. e. na tulikuwa tunaishi vizuri sana juu alikuwa kinisaidia alikuwa kinisaidia sana sana na hakuna wakati hata tushaikuwa na mfurugano. Uh-huh. E. Alikuwa anabugia kinywaji sana ama Sana. Uh-huh. Sana. Uh-huh. Alikuwa nakunywa sana uh-huh. na ni hizi tu pombe za huko nyumbani changa. Uh-huh. E. Na wakati aliaga ilikuwa lini? Aliaga mwezi alikuwa tarehe 14 uh-huh. mwezi wa 9 2014. 2014. Jiu. Na pengine wakati mimi wako alikuwa naaga mlikuwa mmejaliwa na watoto wangapi tulikuwa tumejaliwa na watoto wanne wasichana ah. wawili vijana wawili mhm eh mhm na wako wapi sasa hivi sasa wasichana ilifika mahali juu ya shida mhm tu venye alikufa baadaye nikafukuzwa mhm ilifika mahali sasa shida ikazidi sana mm-hmm. ikazidi mpaka ikafika mahali nikaanza kuwagawanyisha watoto Mhm. Ni sasa nilikuwa napata mtu ananiambia hao watoto naweza wasaidia kusoma. Nikachukua kama hao wasichana wawili. Mhm. Nikawapeana kwa mama akaniambia atawasaidia kusoma. Mhm. Vijana pia vile vile kuna mtu ambaye mm-hmm. ako Western, alinisaidia atanisaidia kusomesha watoto pia mm-hmm. nikampatia vijana wawili. Mm-hmm. Wakati ulifukuzwa mara ya kwanza mlikuwa mnaishi wapi? nilikuwa naishi upande wa ngando uh-huh. kwa reli kando tu ya reli uh-huh. eh ulikuwa uh-huh. tu tunaenda unapata mtu anapata kanafasi tu unachukua unajenga hata na makaratasi uh-huh. eh kwa hivyo ulikuwa umejenga na mimi nilikuwa nimejenga kando tu ndio nilikuwa na mabati tu kidogo mzee lakini juu nilikuwa na mabati kidogo mzee lakini kando nilikuwa na magunia kwa hivyo ulijenga nyumba na gunia na na bati nilijenga na gunia ndio uh-huh. eh sasa pale ndani ndio ulikuwa unaishi na watoto wako. Ni kwani naishi hapo na watoto. Mhm. Sasa hapo ndio tumekaa na watoto mpaka sasa wakati ule sasa tumekuja tukabomolewa ndio sasa nikakuja huko. Mhm. Eh. Mm-hmm. Baada yako nikarudi nikapata na mwanaume mwingine ambaye mm-hmm. aliniahidi atanioa. Na tukachukuana nikakubali tukatoka naye akanipeleka kwake. Mhm. Tukaendelea kukaa lakini 
tukaka tumeka na yeye juni meruni nilirudi nikapata watoto watatu na yeye mhm akakuwa tu alikuwa tu sawa lakini tena ikafika mahali mm-hmm. venye sasa nilianza kumwambia wale watoto tujue Juliani Ahidi wale watoto tutanisaidia tujue vile wale watoto tutawaleta tukae pamoja akabadilika mm-hmm. akaniambia sasa mimi hata siko tayari kukaa na wewe wewe toka uende ujue vinyo utaendelea kukaa na watoto wako na ujue vinyo utawachukua kutoka huko western mm-hmm. na pia wasichana ujue vinyo utawasaidia mm-hmm. sasa hivyo ndio nikatoka mm-hmm. nikaanza tena maisha tu uh-huh. ya kujikalisha mm-hmm. na watoto ukiwa sana watoto saba Eh. Aha. Sasa ukaanza kuishi tena na hao peke yako. Nikaanza tena kuishi nao peke yangu. Mhm. Wapi? Tuko tunaishi upande wa ngando. Huko paka kwa kwa reli. Mhm. Maisha yalikuwa vipi kule? Maisha huko yalikuwa magumu. Mhm. Jua hata kulikuwa tu yani huko hakuna kuna vibarua, maji kupata ilikuwa shida, chakula kupata pia ilikuwa shida mama tukitoka sasa zingine tukitoka kwenda mm. tulikuwa wakati mwingine hata tunabakwa mm-hmm. eh. wewe, wewe pia ulishikwa mimi sasa sikushikwa lakini kuna mama tulikuwa tunaishi nao tu karibu mm-hmm. kuna mama alishikwa mm-hmm. eh. mm-hmm. tulikuwa wakati mwingine tunatoka tukienda hata kutafuta vibarua tunatoka mapema sana mm-hmm. lakini sasa ilikuwa ule venye alishikwa mama sasa tukaacha kwanza mm-hmm. sasa nja sasa ndio ikazidi mm-hmm. eh mm-hmm. unafanya kazi za aina gani ili kuhakikisha labda pengine watoto wako wanapata lishe nilikuwa naenda kwa watu na fua nilikuwa naitwa vibarua wakati mwingine naenda hata kawangware naenda kuna watu wana wanauza uji mtu ananipea ananiambia nizungushie hii uji ukiuza mpaka saa zile itaisha ndio kuje sasa atanipatia 100 ama 150. Mhm. Ndio. Mhm. Na mgeni atatumia gani? Hasina shida. Yeyote tu. Nikae mahali popote kwa sana. Sijali. Ah, iko sawa. Asante. Wanaeleza kuwa kulala njaa si kitu mgeni kwa Eh yeah, sisi hapa mm-hmm. tumezoea kabisa. Mhm. Eh. Yeah. Sasa kwa hao watoto kwa hao wasichana wawili wakubwa mm-hmm. sijaweza kuwapeleka shule bado. Lakini kwa hao watoto wengine hao wadogo kuna hao nini kuna mama alinisaidia nikaweza kuingisha kwa shule ya City Council. Sasa huko ndio wanasomea. Mhm. Eh wako primary school wako primary uh-huh. ndio na hao wengine wakubwa hao wakubwa vijana wawili mm-hmm. bado wako western mm-hmm. hao ndio ningeomba nisaidie warudi nikae nao mm-hmm. juu hao watoto kuna huyo kijana mkubwa anajuanga namba yangu kuna wakati anaweza nipigia kienda soko huko kwa soko anaombaga simu ananipigia ananiambia kunini tunateseka hata kwa saa hii akona kidonda ananiambia akona kidonda kubwa sana kwa mguu na huyo mwingine pia ako na nini sijui ni kama vitu zimemshika zimejaa kwa kichwa mzima ni mgonjwa mm-hmm. eh. wanafanya nini kule western sasa kule western mm-hmm. mimi nilikiwa peana aliniaidi anaenda kuwasomesha mm-hmm. lakini sasa ukijana amenipigia ananiambia mara nyingi ni saa zile wanaenda kulinda ngombe mm-hmm. <laughs> 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 pole mwana Mara nyingi ni saa zile wanaenda kuchunga ngombe Mhm. Juu hata wasipoenda wakirudi watapewa chakula. Mhm. Eh. Na huyu ambaye ulimpa watoto wako ni mtu ambaye unamfahamu? Nilikuwa namjua. Mhm. Lakini sikuwa nimemjua vile. Sasa juu ya shida Mhm. Vinye aliniambia aliniahidi ataenda kukaa nao. Mhm. Juu ya shida nikanini nikampatia. Mhm sasa wako huko wasichana pia au wawili nilikuwa nimewapeana kwanza mhm mhm wasichana pia wawili nilikuwa nimewapeana mhm wakaenda mhm wasichana pia nilikuwa nimewapeana 
waka, pia nilipea tu mama. U mama alikuwa ananipenga vibarua. Mm -hmm. Nikachukua watoto wasichana wawili nikampatia. Mm -hmm. Akaniambia atanisaidia wasome. Lakini tena naye kuka nao watoto akakuwa pia anawatumia. Nilikuwa mm -hmm. nawafukuza usiku anawaambia ndeni mtafute pesa jua hapa mtakula kama mjaleta pesa. Mm -hmm. Kwa hiyo tu kutoka kwenda kuzulura msichana mmoja akapata mimba. Mhm. Mm Vile alijua msichana kwa mtoto kwa na mimba akawafukuza akawaambia tokeni sasa mrudi kwa mama yenu. Mhm. Mm Sasa mtoto alikuja akiwa mjamzito hasa tu niko na yeye amejifungua tu tukiwa na yeye. Mhm. Mm sasa shida badala iishe ni kuongezeka iliongezeka. Mhm. Mm na huyo ambaye labda pengine alimpachika mimba ulimjua? Siku mjua, uh -huh. pia nilijaribu kumuuliza kaniambia ya alikuwa sasa zile wakifukuzwa kuna watu walikuwa wanaendaga wanamtumia. Wana Uh -huh. wanamtumia wanalala na yeye sasa hata alishind alikuwa anashindwa hata ni mgani uh -huh. e. na pengine alikuwa anafanya haya yote kupata chakula na nini alikuwa anapata chakula akipata chakula wakienda ndio watakubalisho kuingia kwa ile nyumba mm -hmm. lakini wakikosa wanaenda tu mm -hmm. waende wakazururi au watakubalisho kuingia pale mm -hmm. e. mkomesha ilikuwa ngumu juma mama alikuwa ametupeleka huko tuende tusome Mm -hmm. Kufika kwa mama katuambie hizi tusomesha na bado atupe chakula. Mm -hmm. So kwa hivyo ikabidi mimi na dadangu ni tulikuwa na yeye tunaenda tuna hustle vile tunaweza. Kani kufulia tu nguo tunawafulia. Huko kulikuwa na public toilets tunaenda tunaziosha tunapewa pesa. Mm -hmm. Ndio tukipua hizo pesa tunaenda tunapelekea huo mama. Mm -hmm. So kwa hiyo harakati nikakosanga yani nikapata na kijana mwingine. Mm -hmm. Kaka ndio akutana na kijana. Mm -hmm. Mlikuwa mna labda mnatengeza pesa kama ngapi? Kwa siku kwa siku pesa mingi kwa tunatengeneza ni 250 mhm mm mhm mm alafu hizi hela mnampelekea nyumbani eh tunampelekea ndo tupate kukula oh ndizo hizo wanatumia labda kuanunulia chakula eh mhm mm na uh -huh. ukiendelea kufanya hivyo saa kwa hiyo rakati mm -hmm. nikapatana na kijana mhm mm saa alikuwa mm -hmm. ananiambia juu huko mshi ilikuwa ngumu bado mimi nilikuwa mtu wa shule siku bado naweza kufanya kazi mhm mm saa kaanza kuniambia nenda kwake ananipe 200 Yo mimi mbili ndo nitagawana na sister yangu Mia. Mm -hmm. Juu ningepeleka pesa kaya hajapeleka hata kula. Mm -hmm. Mama tukikosa kupeleka wote hatutakula. Mm -hmm. Nyo mama alikuwa anatutusi vibaya. Sasa kabidi tu nikashikana na kijana ananipea pesa ndo tunapeleka. Mhm. Mm so jua ndo anipea pesa, sasa nini ilikuwa inabidi na lala na yeye ndo ananipea pesa. Mm -hmm. Juu wange nipe tu pesa hivyo bure, sasa nini tulikuwa tunaenda tunamfulia nguo ndo anatupea. Mhm. Mm Lakini mara nyingi nilikuwa naenda na lala na yeye ndo ananipea pesa. Mhm. Mm mm -hmm. Na alikuwa na miaka ngapi? Ya, alikuwa na miaka 26. Mhm. Mm na alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa anafanya kazi ya mjengo tu. Mhm. Mm mm -hmm. Na sasa hivi unajua mahali yuko? Na venilisha toka huko sijai muona tena. Mhm. Mm mhm. Mm Kwa wakati ulijifungua mtoto ulijifungulia hapa na mkiwa na mamako. Eh ndio nilikuwa tunaishi na mamangu. Mhm. Mm Maisha ni ngumu. Ndusei mamangu ana kazi, sina kazi, tuko na watoto hakuna vitu tunaweza saidiana. So kwa hivyo nilikuwa tunaomba kama kuna mtu anaweza jitokeza nisidi nirudi shule mm -hmm. ndo niweze kutengeneza maisha yetu tu juu sisi taka wapitie tena maisha mimi nilipitia mm -hmm. nilirudi nika baada ya kubomolea huko reri mm -hmm. nilikuta mali kuna itwa Kenya Njui mm -hmm. nikakuja nikapata nyumba nikasaidiwa kuna watu walikuwa wanatusaidia mm -hmm. vile tulipomolea kuna watu walikuwa wanatusaidia wanakulipia nyumba mwezi moja hiyo ingine sasa wanakuacha ujitegemee. Mm -hmm. Sasa wakanilipia nyumba nilipata nyumba ilikuwa ya 2500, sasa hapo ndo nimekuwa nikiishi na watoto. Mm -hmm. Tumeishi karibu miezi tano. Mm -hmm. Lakini sasa kwa hiyo miezi tano imekuwa ni ngumu, ni vibarua kuna. Sasa kwanza sasa wakati huku na corona nimekuwa nikienda, bali nilikuwa naitwa na watu wengi vibarua. Mm -hmm. Wanakataa sisi watu wa kutoka kwa vijiji hatuwezi ingia sasa wanakataa tuwezi ingia juu kuna ugonjwa mm -hmm. sasa imekuwa ngumu hizo vibarua so mimi nimekuwa tu nikienda kawangware soko huko ndio tunarokota chakula tunakuja mm -hmm. tunalisha watoto lakini kwa saa hii sina nyumba mali naishi ni kwa store mm -hmm. juu ilifika mahali nilishindwa kulipa nikafukuzo mm -hmm. nikaambia nikuje kwa nikaambia niende lakini kiateka ki akanisaidia Mm -hmm. Akaniambia sita nini juu kwa sahihi sina mali naweza enda na watoto. Akaniambia atanisaidia niishi kwa store. Hapo ndio naishi na watoto wangu. Mm -hmm. Na nyumba yenyewe ulikuwa hujalipa kwa muda gani? Nilikuwa sijalipa kwa muda wa miezi 5. Eh. Na akaamua kufurusha. Akani akaamua nitoke tu, so mm -hmm. nikatoka tu na watoto. Mm -hmm. Lakini nilirudi nikaongea na huyu kiateka 
akaniambia atanipatia stone kwetu ni kilala mm-hmm. na hapo ndo unaishi sasa hivi sasa kwa stone ndio naishi na watoto mm-hmm. eh. na wakati unaniambia unaenda kule sokoni kuokota chakula eh. ni wapi kule soko yenye naenda inaitwa Kawangware market mm-hmm. huko ndio watu naenda asubuhi na jioni mm-hmm. asubuhi na jioni eh. unaenda asubuhi naenda asubuhi mm-hmm. kama sasa leo tulikuwa tuku, tulikuwa tuamkie lakini sasa tutaenda jioni mm-hmm. eh. na chakula ambacho mnachukua mnanunua ama hapana sasa mm-hmm. zile chakula ni zile wamama wa zenye wamebakisha jua hata kuna wale wenye washatujua wakibakisha zile mboga watabakisha wanazi diozo sasa wanachukua wanatupatia mm-hmm. nyanya pia kuna zile zenye zimebondeka wanachukua wanatupatia ndizi hivyo Mm-hmm. Eh. Hizo ndizo nalisha nazo. Hizo ndio ni tumekuwa sasa nikilisha watoto nazo. Mm-hmm. Eh. Kevin unajua kwa saa hii mm-hmm. hapa mahali tuko ni kama kujificha tumejificha. Mm-hmm. Juu hapa ni store na landlord huwa anakuja tu wakati wowote. Mm-hmm. So mimi ningetaka twende. Mm-hmm. Juu akikuja atalinani pia atakuwa kwa shida. Oh, caretaker. Okay, caretaker juu yeye ndiye alitusaidia mahali pa kukaa. Uh-huh. Eh. Kwa hivyo landlord akija lazima mjificha landlord akija hata kwa mara nyingi watu tunaenda tu sasa ili twende tushinde huko mm-hmm. tukizurura wakati wa jioni saa zile tunajua amekuja na ametoka sasa saa hizo ndio tunaingia mm-hmm. lakini kwa saa hii hata naogopa sana saa hii venye tumesimama hapa mm-hmm. jua anaweza kuja na ikuwe ni shida tena atufukuze na mmejaribu kuzungumza na yeye mkamweleza tumejaribu kuzungumza lakini amesema hizo miezi ni mingi na aoni kama naweza Mm-hmm. lakini angalia waoni kama naweza kumlipa mm-hmm. kwa hizo mizi zenye nimeka mm-hmm. eh. Mungu atabadili hayo maneno yake mm-hmm. sasa watuende basi huyu ana uangalie watoto niende nikaangalie mboga kana kwa sasa ni kubahatisha juu tunaenda sio unajua tunaenda asubuhi mm-hmm. kini wacha tu niende nibahatishe nikipata ni sawa 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 angishi yeah. santi Eh ni naishi hapa kwa hii mlango ya kwanza. Hiyo ndio ilikuwa nyumba yangu. Mm. Lakini sasa ilifungwa. Mm. Ilifungiwa. Uh-huh. Na vitu pia nilitoa ziko huko kwa store. Mm. Ndio natumia. Mm. Ndio. Sasa tutende. Naangalia hata kuna zingine tunachukua hapa pale lakini sasa hivi kama wameshazingiza kwa gumia. Eh. Sasa naangalia angalia tu sasa zingine sasa naongea hata na huyu zenye ameweka kando ananisaidia. Yes mama. Ohora mamu. Atelele. Gwada akoro goterera toto. Mae otina getie. Sema atakuwa amemaliza jioni. Eh. Mm. Si tujaribu huko mbele. Sasa nimepata mali moja. Mm. Lakini sasa huko kwa kuanzia huko huwa napata nyingi. Mm. Ni kwa vile leo nimechelewa kuna nikapata washazi fagia. Oh. Sasa so, wamechanganya na mchanga wakaziweka kwa gumia. Sasa jioni nikirudi ndio nitapata sasa tena wamebakisha zingine ndio sasa nitaweza kuchukua na kujanga hadi hapa sasa hapa hata sasa ni kama sasa hapa ndio tuna nini sana hapa ndio tunapatanga sasa vizuri ndio hapa tunapataka kila kitu mboga hizo mboga sasa tunachukua anga tu tunaenda kuzinini kuzichagulia hata avocado tunachukua anga eh nikipata na kata nendaga na kata kama saa hizi hoho nitabeba hizi vipi kwako Mimi kwanza imekuwa ngumu mm. na ningeomba tu wenyewe watu tu waache kunini kunyanyasa wajane wajane tunanyanyaswa juu mimi kama mume wangu angefariki singekuwa nikipitia yote mm-hmm. juu tulikuwa tunakaa na yeye na watu wangu vizuri alinisaidia mm-hmm. lakini alirudi akaaga so nimekuwa nikipitia mambo magumu sana mm-hmm. 
kama angekuwa singepitia mambo kama hii mhm nimeteseka sana 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 mm -hmm. sana sana mpaka nasikia ni kama nimefika mwisho mm -hmm. <laughs> sana <laughs> Ole mama. Kwa hivyo unaenda kule sokoni unaokota zile chakula. Eh, wanaenda sokoni. Mhm. Mm Karokota hizo chakula mm -hmm. wakati mwingine majirani zangu wakiwa na kitu ndio wananisaidia. Mhm. Mm ndio. Mm -hmm. Lakini mara moja moja juu nao pia ni kama wamechoka hata na mimi. Mhm. Mm eh. Hey. Mm -hmm. Na wewe mwenyewe uko vizuri kiafya? Mwenyewe niko sisema kwa saisi uko vizuri. Mhm. Mm Ju, kuna ugonjwa tu imenishika tu mm -hmm. kwa hizo kwa hiyo kwa hizo miezi mm. nimekuwa nikipiga ro sana nikienda kwa hospitali ya city council mm -hmm. wananipatia dawa za pressure na ulcers mm -hmm. mm -hmm. sasa nimemeza hizo dawa mezi meza sana mm -hmm. <laughs> ndio maana labda uwezi kufanya kazi nzito siwezi kwa sasa siwezi fanya kazi nzito mm -hmm. na pengine kuna uwezekano Uh, mme wako ambaye labda ni baba wa watoto wako wa mwisho eh. akakusikia labda katika haya mahojiano ungependa kumwambia nini ningependa nimekuwa nikimjaribu kwa simu mm -hmm. apatikani lakini kuna mama ambaye tulikuwa tunaishi na nao mm -hmm. ni wa kwao aliniambia shapata familia nyingine mm -hmm. na wakatoka pale mm -hmm. so hata ni ngumu kumpata mm -hmm. ndio lakini ungependa ajue nini mambo ambayo yaliyo moyoni mwako? Mimi ningependa tu ajue mm. mimi ninateseka. Na watoto jua hata kuna wakati ilifika. Mhm. Mm Sikuambia nikaenda nikanunua dawa ilikuwa tu hapa kwa nyumba. Mhm. Mm Sasa nilikuwa nimeamua tu nijitoe uhai na watoto wadogo umstana mkubwa nikamwambia. Mhm. Akae nikamwambia akae na watoto wengine. Hao mm. wako pande wa western wakifanikiwa kukuja mm. aendelee kukaa nao mm -hmm. nikoona sasa nijimalize tu nao watoto wengine wadogo ndio mm -hmm. wasibaki wakimsumbua mhm mm mm -hmm. mm -hmm. pole mama na pengine sasa hivi yule ambaye anakutazama ungependa akusaidie vipi ungependa kusaidiwa mm na sana sana mali pa kuishi mm -hmm. jopa mali naishi ni kwa store mm -hmm. na wakati wowote pia hapa naweza tolewa juu mm -hmm. hata mali tunakani kama kujificha mm -hmm. naweza tolewa so mm -hmm. ningetaka tu unisaidie na mali pa kuishi mm -hmm. na chakula mm -hmm. juu watoto wako na njaa mara nyingi hata saa zingine tunatoka wakienda mali watu washajua washawazoea wakikuja hapa ni njaa Mm -hmm. So kuna wakati nafika hata wenyewe majirani wakiwaona wengine wanawafukuza. Mm -hmm. Juu wanajua tu ni njaa imewaleta. Mm -hmm. eh. Na pengine kikazi. Kikazi kwa kazi mimi naweza fanya kazi yoyote hata mm -hmm. ya nyumba naweza fanya. Mm -hmm. Kwa sawa kabisa najua kazi ya usafi najua naweza fanya. Mm -hmm. Hata biashara hata biashara nikipata naweza fanya. Mm -hmm. Sana sana hata ya makaa naweza uza. Ndio. Mm -hmm. mm -hmm. eh unaweza fanya chochote. Unaweza fanya chochote. Aha. Ndio. Lakini mam naomba usikate tamaa. Ndio. Usikate tamaa. Mungu anasaidia. Eh. Mm. Sasa nimepata machungwa kidogo na avocado na ndizi. Mm. Mm. Sasa hiyo nitaenda kupatia watoto kwa saa hii. Juu nimekuja kama nimechelewa. Uanga nikikuja asubuhi ndio napata zile nyingi na zenye zikuwa fadhali. Hivyo sasa tena utarudi tena jioni. Utarudi tena jioni. Wakati ambapo wanamwaga hapa. Sasa zile wanamwaga sasa zile wameleta mboga kama saa hii sijapata mboga mm. lakini jioni nikikuja nitapata. Mhm. Mm eh. Kabisa. Oh. Ni maisha ya kusononesha kweli kwa mama huyu mjane na watoto wake saba. Kileo mimi nampiga picha wangu bebeto Ogutu saa kisha kuwa chakula ambacho anapata si hiki bali ni ambacho kina hadhi na kiwafae kwa siku mbili ama tatu. Nikiripotia tuko news jina langu ni Kevin Phillips Momanyi. Oh, something small for her for today. Mother? Sasa? Leo tutaki ukule hiyo chakula na mtoto wako. Hii ni yako. Hii. Hii, hii ni pei. 
unda nai. Unda nai. Shukuru sana. Hati mi leo mi na watoto wangu tutakula. Tumekuwa tukilala nja, lakini leo tutakula na hata tutaenda kurokota. Kevin utaenda mbali. Nile siku utakuwa kwa shida ukumbushe Mungu hii siku ya leo. Mm. Na Mungu atakusaidia. Asante. Nimeshukuru sana. Asante. Mm.